kwenye kwenye swala especially kwenye kwenye swala la ujauzito ni very delicate yeah. sawa eh? na ukiwa kuna 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 watu ambao wanabahatika wanakuwa na pregnancies ambazo ni very smooth mpaka mwisho nini lakini kuna wenzangu na sisi ambao yani ni mkeke mkeke mikiki mikiki kuanzia mwanzo mpaka unamaliza um, kuna tofauti gani kwa kwa mjamzito ambaye ana kisukari na ambaye hana kisukari Okay uh, kwa, kwa mjamzito ambaye ana kisukari kwanza lazima awe makini kwenye kila anachokula. Unajua mm. hali ya ujauzito inakuja na tabia tabia mpya eh. Mm. Mwingine anapenda kula let's say mchele tu ule mkavu anapenda kula, mwingine anapenda kula ubuyu. Sijui kwa, mm. kwa mtu mwenye kisukari lazima uwe makini sana kwenye unachokula. Na na vile vile kwa mtu wa kawaida lazima apimwe uh, wingi wa damu. Sasa kwa mtu mwenye kisukari lazima ale mboga nyingi za majani mm. kwa sababu ujauzito unakuja na complication nyingi sana ndani umesikia issues kama zile za miscarriage eh, mimba inakuwa inaharibika sana mm. sasa kwa mtu mwenye kisukari ni rahisi kwa sababu sukari inakuwa inafanya mtoto ambaye alikuwa tumboni awe mkubwa zaidi mm. na ukiangalia hata kwenye dalili za mwanamke ambaye anaweza kupata kisukari kwenye mimba yake kama mtoto amejifungua akiwa ni, za, ni zaidi ya kilo 3.5 yupo kwenye risk pia kupata kisukari mtoto mm. mtoto kama let's say umepata ujauzito umeenda vizuri lakini wakati wa kujifungua mtoto wako akawa na kilo zaidi ya 3.5 mm. yani amekuwa na huo kubwa 3.5 mm. nne utakuwa yani wewe uko kwenye risk tayari ya kupata kisukari kwao hata uh, mtu ambaye hana kisukari mm. kipindi cha ujauzito pia la, inabidi awe makini sana mm. sana sana kwenye hizi tabia ambazo sijui kwa sababu mimi sio daktari sijui kama ni kweli zinakuja na ujauzito ama tunazientertain tuna tu Mm. Yeah. Yani ndio hicho nilichokuwa nataka niulize. Yani uh, my, my second question was kwamba kuna mtu anaweza kapata kisukari wakati tu ana ujauzito. Exactly. Lakini kama historia uh, historia ya familia yako kuna kisukari, okay. let's say bibi babu labda alikuwa na kisukari, mm. rahisi sana kwa kwa mwanamke ku develop inaitwa gestational diabetes. Okay. Ehe, na vile vile pia Una, kuna wanawake wengine wanakuwa na uzito mkubwa kipindi cha ujauzito. Kwa mwili sasa badala ya, ya, ya kutumia sukari mm. kuleta nishati kwenye mwili na kwa mm. inatumia mafuta. Kwa hiyo yeah. sukari inakuwa inaelea mwilini, mm. inafanya sasa insulin isif, isifanye kazi yake vizuri. Kwa hapo mama anaweza kupata hiyo gestational diabetes. Na umesema hapa, mm. umesema samani, umesema hapa kwamba mwanamke mjamzito anaweza yuko tayari kupata kisukari mm. endapo katika familia ule ugonjwa upo anakuwa na urithi. Mm. Mm. Kwa nini sasa upate kabla ya kubeba ujauzito wakati tayari upo katika familia inategemea sasa kwa sababu sio kila familia yenye historia ya kisukari lazima wewe upate kisukari inategemea jinsi ambavyo utaishi ndio maana nikasema kipindi cha ujauzito kwanza kipindi cha ujauzito kuna homoni ambazo mwili unazitengeneza ambapo homoni zingine zinaenda against na homoni ya insulin na kipindi cha ujauzito kama nilivyosema kuna tabia ambazo mwanamke anazi develop ambapo mm. pia inaweza ikawa moja ya sababu ya kupata ujauzito ndio maana hata ukienda kwenye ile kadi ya ujauzito kuna vitu kama vitatu au vinne vya kupima mm. yeah. na, na, na ni wakati gani mama mama mjamzito akiwa mjamzito uh-huh. anajigundua kwamba yeye ana kisukari unajua kujigundua ni ngumu ndio maana kugundulika eh, mara, mara nyingi ni second trimester okay. yeah, mara nyingi ya yeah, second trimester kuelekea uh, stage ya tatu ya, ya ujauzito mm. sasa na um, sisi tunaelekea kwenye 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 siku ya, ya wanawake duniani yes. si ndivyo na alikuwa na, na, nasikia unaongea kwamba hizi theme zibadilike mm. kwa sababu tukiangalia 2016 theme ilikuwa ni let's stand up for gender quality mm. tukiangalia mwaka 2017 ilikuwa bold for change mm. mwaka jana ilikuwa ni nini ilikuwa time is now for your action kuhakikisha kwamba kuna usawa nini mm. mwaka huu ni balance for the better sasa uh, mimi uh, na taasisi yangu tukaona kwamba nipo na wewe kama ulivyosema kwamba bibi tubadilike mm. sasa tukaangalia okay uh, hivi vitu vyote haiwezi vikaenda sawa kama huyu mwanamke asipokuwa empowered na elimu ya afya sawa na ukiangalia uh, let's say kisukari wanawake wengi wa, wanakuwa kwenye riski kubwa kupata kisukari kipindi cha ujauzito lakini vile vile mwanamke ndo anemwangalia mama baba mtoto pale nyumbani mwanamke ndo anajua nini familia yake ile kwa hiyo tukasema hapana uh, kama ni, ni siku ya wanawake ngoja tuangalie gap iko wapi gap ipo kwenye afya wengi tuna, 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 tunasema tu usawa tupigania usawa nini waelimishwa wanawake mm. lakini tunasawa kwamba mwanamke akipewa elimu ya afya itakuwa umesaidia familia nzima kwa hiyo um, weekend ya siku wanawake tarehe kumi, jumapili mm. 
tutakuwa kuna seminar ambayo ni ya bure kwa wanawake wote. Mm -hmm. eh, pale itakuwa okay. kuongelea kwanza uh, ku, tumeita Women in Health Talk. Mm -hmm. Yaha, yeah, tukisema health talk, afya inaanzia kwa mwanamke. Mimi that's what I believe. Afya inaanzia kwa mwanamke kama nilivyosema. Wewe ndio utajua baba anakula nini, mama anakula nini, oh, mtoto, mtoto wako. Mm. Mama unaelewa hata mtoto akiwa mdogo hivi akianza tukulia wewe ndo wa kwanza utajua mwanao ana, ana shida gani hata kama aongei lakini utajua mwanao ana shida gani. Kwa hiyo semina ni kuwa empower na wake wote kuwafundisha uh, zile dalili za kisukari kipindi cha ujauzito hata labda mwana kuna watoto ambao wana kisukari nadhani mnajua type 1 mimi ninaishi na type 1 kwa maana nyingine wapata watoto mpaka kwenye umri wa kati kwa mama lazima awe empowered na hiyo elimu lakini vile vile tutaongea uh, tutakuwa na dada Rafa atatoa elimu ya sickle cell you know uh, kuna maradhi ambayo yanatuathiri sana lakini hakuna ha, awareness ya kuchosha Eh, na wengi mengi yanahusu wanawake tukiangalia shingo ya kizazi you know tukiangalia saratani ya, ya matiti na mgusa mwanamke pia kwa jumapili ndio tutakusa tisa mpaka saa 12 pale KBS ndio tutakuwa sasa ndio platform yetu wa wanawake wote kuja kupata hiyo elimu okay. Lucy yeah. mimi na, na mtu ambaye turudi kwenye kisukari mimi na mtu na rafiki ambaye ana, ana kisukari amekuwa nacho muda mrefu na sasa hivi ni mjamzito bado ana kisukari sasa Huyu mtu inabidi inabidi movement zake zikoje kwa sababu huyu mtu anafanya kazi. Mm. Sawa? Anatakiwa kwenye kwenye kazi afanye au anaendelea business as usual hakuna hakutakuwa na tatizo lolote au kwenye kwenye kazi inabidi iweje sasa. Unajua wanasema kwamba control ya kisukari ipo kwenye mkono wako. Mm. Ukijua uh, kanuni za uishi vipi na kisukari doesn't matter una ujauzito au hauna ujauzito. So hamna tofauti yani, yoyote. Hakuna tofauti yoyote. Mm. Cha muhimu uh, usikilize mwili wako, jua mwili wako unataka nini. Kwa sababu lazima ujue zile dali Sometimes kwa inakuwa inapanda lazima ujue ikipanda unajisikiaje ikishuko unajisikiaje na huduma gani ya kwanza unabidi upate lakini vile vile movement ni moja ya mazoezi lazima uwe active sawa kwa haku, hakuna unless otherwise una complications zingine lakini tukiongelea tu kwamba ni una ujauzito na una kisukari unafuata mashalti maagizo ya daktari unakula vizuri amna tatizo okay. yeah. Nice. Kuna aina ngapi za kisukari na mama mjamzito mara nyingi huwa ipi inampata? Kuna aina tatu za kisukari lakini zinajulikana mbili sana aina ya kwanza na aina ya pili. Kisema aina ya kwanza ndio inawapata watoto wadogo mpaka kwenye umri wa kati miaka 25 hivi na au mara nyingi tiba yao ni sindano za insulin. Mimi natumia sindano za insulin. Kwa maisha yangu yote ama maisha ya type 1 wote ni wanategemea insulin. Kila siku na choma? Maisha yako yote kwa sababu tofauti ya type 1 na type 2 ni kwamba mwili hauna insulin. Insulin ni, ni kichochewa ma hormone ambayo inayeyusha sukari yoyote inaingia kwenye mwili. Kwa hata let's say hata ukila chapati moja kwa sababu ni wanga inatengeneza sukari. Kwa ile insulin inaenda inayeyusha inotakiwa na isiyotakiwa inatolewa kwa njia ya haja ndogo. Sasa mwili hauna hiyo. Kwa lazima utumie artificial insulin. Kwa unajichoma kila unapokula unajichoma. Kwa hiyo ndio aina ya kwanza. Yeah, wow. yeah. Aina ya pili ni ile sasa ya watu wazima. Tena hiyo ndio ilikuwa inajulikana sana ya wapata watu wazima uh, kwa sababu tu za factor labda age uh, utuzima sana yeah. lifestyle kwa jumla watu watufanye mazoezi chips kuku si chips mai sana na hata kama sasa hivi ni, ni era ya gym lakini watu wengi hawajui malengo unaenda gym kufanya nini yeah, yeah. yeah. <laughs> mimi ndo asiendi mza kolusi hapa nini usikute movement Vivi. zako tu Wajim. mazoezi tosha usikute mm. kwa sababu kiafya tunashauriwa kufanya dakika 30 tu mazoezi unaja kwenda kukesha gym watu mm. wanaenda gym yeah. sasa Lengo lako ni lini? Kama lengo lako ni kutanua misuri, of course, utayanyua vyo. Sasa kama ni lengo lako kumaintain uzito wako na tukiangalia maratha siwa kwa mkiza, pamoja na kisukari, uh, uzito mkubwa ndo moja ya ama sababu pia. Yeah. Kwa usikute wewe, yani unamuka, unaenda laba administration, unarudi, yani zile movement zako, ni mazoezi tosha, yeah. unajia kwenda kukesha yeah, njimu. Kwa yoni yeah, 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 type ya pili, yeah, ulevo, kupundukia, utajiwa sigara, tunakula sana, junk food, tunakula mno suwezi. Yeah. Sasa ya tatu, ndo yo uh, awareness ndo inatakiwa zaidi, ndo yo sasa tunaita guest station na diabetes mm. kisukari kipincha uja uzito na nitakurudisha kama utakuwa mfatiriaji uh, mwaka jana theme ya kisukari duniani ilikuwa ni kutayarisha mazingira mazuri ya huduma za afya kwa wanawake wajawazito 
kwa sababu rahisi sana kupata na na, na, na hapo hapo kuni 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 package ya tatu I mean ni nini ya tatu ya yes, stationery ya, ya tatu ti package <laughs> ya mtu mwenye kisukari yeah. mama mjamzito akiwa ana kisukari mm. ni changamoto gani anakuwa anakutana nazo kama mjamzito Okay, uh, labda ni kuremind tena mimi naongea kama mtu mwenye kisukari na uhamasishaji mm-hmm. sio daktari, mm-hmm. si ndio? Uh, changamoto tofauti ni kwamba kama hujapewa elimu ile ya kutosha, uja labda hujakuwa uja cancelled kwamba una kisukari ya aina tatu, unabidi uishi hivi na hivi na hivi, usipokuwa na hiyo elimu ndo maisha yanaanza kuwa yeah, magumu sasa. Kwa sababu mm-hmm. mind you kisukari ni ugonjwa ambao una mashelti mengi hasa kwenye kula. Mm-hmm. Usile iki, usile makasazo ni mengi. Sasa ukiwa mjamzito lazima ule mtoto uh, akue, ale umpe chakula kizuri akue. Ndio maana sasa tunaanzi wanaanzishiwa insulin. Insulin ni rahisi sana kushusha sukari. Kwa unaweza kala kila aina ya kula isipokuwa vile vyenye sukari, mimi alikuwa anatumia insulin. Lakini hapa hapa ukijifungua uh, iki kisukari kinaweza kikastabilize kabisa, lakini inategemea na mfumo wako sasa wa maisha. Mm-hmm. Yeah. Lucy, mm-hmm. mimi nataka uniambie kuna sababu zipi zinazopelekea mpaka mtu anakuwa anapukutika sana na yani anapungua kupita maelezo. Ni wewe kumuona ni mtu mzima, sio mtu mzima babu, yeah. tuseme mkaka fulani ile alikuwa na mwili wake mzuri lakini akaja akapukutika akaisha kiasi kwamba mpaka atokaza. Tayari yeah. ule, anao, kama amewaka. Tayari umeme ule. Kama mwisho wa siku ana kisukari. Yeah, yeah. Ni vitu gani vinavyopelekea mpaka ugonjwa unamfanya mtu mpaka una ukikutana naye umshangaye na umkataye kwamba si yeye. Uh, kwanza ku, ku, sio sio kupungua ni kukonda. Mm. Kukonda ni, ni, ni moja ya sababu zile ambazo ndo zinajitokeza baada ya muda mrefu kuishi na kisukari. You know, sasa mwili unakuwa hauwezi kutunza chakula unachokula. Mm. No maana unakuwa unasikia njaa kila wakati. Unasikia njaa kweli kila wakati ko ma, mwili hautunzi uh, zile nutrients chochote ambacho unakula haiwezi kutunza tena kwa sababu tayari imekuwa na weakness sasa hapo ndo kukonda kunaanza kinga mwili inapungua na, na, na ubaya ni kwamba unaweza kuwa na kisukari miaka mitano sita usijue una kisukari sasa hiyo ndo mbaya zaidi kwa sasa kianza kujitokeza ndo hapo ndo unakonda wengine macho yanakuwa hawezi kuona vizuri mgea na shida kupoteza kumbukumbu na ubaya ni kwamba dalili za kisukari hizi tunazoziongelea hapa ni za mwisho kabisa ni za mwisho kabisa. Kwa hata ukienda kupima sukari sasa hivi ukambona kisukari sio kwamba umepata jana au leo. Sio ulikuwa nayo muda mrefu lakini hatuna tu tabia. Ukiona unajua baadhi ya dalili za kisukari ni ile kichwa kinapuma sana. Nature ya kazi yako wewe unakaa kwenye screen ya laptop kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ukifika nyumbani uwezi kujua kama itakuwa ni kisukari, si ndivyo? Utajua tu ah nimeshinda sana. Ya, yeah, mm. unaelewa. Uh, nyingine ni uchovu wa mwili mara kwa mara na unasikia kizunguzungu. Kwa ngumu sana kusema hii itakuwa ni kisukari. Ndio maana tukienda kupima, tupimi kisukari, tunapima tu vitu vingine. Mm-hmm. Yeah. Tupima malaria ya labda. I mean I want to know your story. Wewe ulijua lini? una kisukari na ilikuwaaje mpaka your journey up to now okay uh, so my story is a little bit interesting <laughs> lakini yes. pia inatia uzuni kidogo kidogo <laughs> yeah, um, be strong you be strong nina ishi na kisukari kwa mwaka wa 17 sasa okay. nilipata nikiwa niko shule from two lakini wanasema kwamba nilikula kitu ambacho kwa kina sumu ambayo ikaenda ku disorganize system yote ya kongosho kuzalisha insulin Okay. Yeah, kwa hapo ndo kisukari kilipoanzia. Eh, yeah, sasa kwa nini nasema it's interesting kwa sababu mimi nilikuwa najua dalili za kisukari kabla sijawa na kisukari. Okay. How? Um, okay. Mamangu mimi uh, by then alikuwa ni nesi. Alikuwa yuko Moas pale Mwembili. Na ofisi zao zilikuwa kwenye karibu na chama cha kisukari, Makuti. Kwa mara nyingi weekend labda kama na vimeo vya kwenda kumalizia tunaenda wote ko ni kwa nazula zula round mimi he na soma soma mali mabango ko a, mimi nili, niliona tu hizo dalili nikaa najisaidia mara kwa mara na kunywa maji sana nikaonja mkojo mkojo ulikuwa una sukari kabisa e, si kunywa tofautisha okay ukaonja <laughs> nikaonja uka yani ukaonja na hapo kwa kabla hujaendelea naomba utaendelea na hii story mm-hmm. very interesting mm-hmm. yes. Ilikuwa muda gani ulivyokula kitu iko cha sumu mpaka ukapata dalili how long was it kama wiki tatu hivi aone okay aendelea mm-hmm. ulivonja mkojo yeah, so nikalia you know alafu ilikuwa nienda nienda ya nilikuwa nimeenda tu uh, washroom nikajisaidia nikaonja eh yeah, see alafu ilikuwa ni usiku yani sikujali kama ni ni, ni mwalwatoni ni ilala chini kaanza kulia mm. cuz like I was too young sawa eh 
then uh, kwa imani yangu uh, naweza kusema Roho Mtakatifu kweli yupo kwa sababu nikaa tunasikia sauti inaniambia kwamba utaweza you know so nika nikaamka kesho yake nikampiga mama yangu simu mama mimi naishi kama na kisukari kwa sababu mama alicheka sana Umejua je, nikamwambia nimeonja mkojo, akamwambia wewe mtoto ni mweu sana. Mm. Kwenye familia mna mtu mwenye kisukari, you see? Lakini nenda kapime, kwa dispensary sio kwa kuna dispensary. Mm. Nikaenda kupima kwanza daktari alinishangaa. Unatembea. Ilikuwa 32. Normal range ni 4 mpaka 7. Wow. Sasa imepita kwenye 8, 9 mpaka 32. Mpaka 32. Hey, wow. Too, unaelewa eh kwa hiyo kabidi uh, daktari aandike barua kwa kwenye shule niruhusiwe kuondoka nini alafu sasa um, ni, 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 nilikuwa na umwa kweli yani ukiniangalia tu mm, kama wale walivyosema unajua shule alafu nilikuwa kampala so unajua kampata ah yule either ametoa mimba ama amekuwa ame affected unaelewa kwa hiyo sasa kupata usafiri ilikuwa ni shida walikuwa nakataa sasa mama kaniambia basi nitakutumia tiketi ya ndege ah maza kutoka Kampala mpaka Entebbe afu kwenye hali yangu hii lakini nashukuru kuna mmoja wa mabasi walinikubalia so kitu ambacho mimi nilifanya mimi nilimkabidhi konda na na, na dereva passport yangu na namba ya simu ya mama yangu na nikamwambia chochote kitachotokea tafadhali msinishushe nchi nyingine yani at least mnishushe Longido You know kwa mtaani nitakuwa niko nyumbani. Ya yes. yeah, then nikaenda kwa kwenye kiti changu nikafunga mkanda then sijui kilichoendelea. What happened ni kwamba nikaanza. So you passed out. Ya yeah, nikaingia kwenye koma. Nilikuwa nimekosa oh, oxygen. Nikaingia kwenye koma. Ya. Yeah. Kwa wow. nika nimeamka niko Mount Meru hospitali. Hospitali mama anyambia kama wiki tatu hivi tuko pale. So, then nilikuwa kwenye koma for 3 weeks. Ya. Yeah. Then si sikujua ni si niliamka afu nikaa nimepoteza kumbukumbu eh mm. simjui mama ni nani mm. naweza we nani ni kwa api you know mm. kwa tukakaa wiki nyingine moja pale ndio nikaa poa nikarudi da ndio nikaanza clinic na ubani kwamba nilivurudi labda kwa sababu tena ya safari nini nikaingia tena kwenye koma siku tatu wow. yeah. kwa hiyo nikaanza clinic ni kwanza clinic sasa unajua makatazo mimi nasoma boarding makatazo sasa ya kweli mimi sasa kwa boarding itakwaje maana yeah. usile usile zilikuwa nyingi mm. eh uh, Lucy <laughs> tutarudi kwenye story yako <laughs> up, <laughs> na, yes up, up until now you here huko kwenye mm-hmm. dada hapa una, 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 unatuambia hii story kwa hiyo maana yake kwamba umepambana sana for 17 years yeah. for well, 17 years is not a joke yeah. lakini subiri niwaambieni kuhusiana na the Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano ambapo kwa sasa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka 2019 kwa kozi zifuatazo IT business administration accountancy procure and supply uh, front office na hotel management chuo kimesajiliwa na nate kwa usajili namba uh, REG uh, mkwaju ANE mkwaju 029 na wanafunzi wote ambao wanamaliza kutoka Kilimanjaro Institute of Technology and Management wengi huwa wanajia yiri au wanaajiriwa kwa sababu wanatoa wanafunzi wenye weledi kweli kweli sasa kwa wewe ambaye unataka kwenda kujifunza kozi hizi ambazo nimekutajia sasa ni kutajie namba ambayo utapiga ili uweze kupatiwa information zote ni 0652 83 5 5 1 2 3 narudia 0652 au 0766 3 4 tano mbili the Kilimanjaro Institute of Technology and Management uh, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Mwanne. Mm. Basa huyo mtu huyo. Yaani hapa roho yangu wote wili umega umepata gani? <laughs> eh. Hey. Mapumziko mafupi mtazamaji kutokana na mtukati yetu ya leo. Chekecha tutaisubisha kidogo tukudi hapo tuendelee na harusi kwa ajili ya kufahamu mengi zaidi kuhusiana na kisukari na mwenyewe historia yake kwa ufupi. Mapumziko mafupi. Bado tuko na wewe mtazamaji wa ETV kupitia dada ambapo tunazungumzia mtukati sasa hivi na hatari ya ugonjwa wa kisukari kwa mjamzito ndio kitu ambacho tunazungumzia hapa. Tuko na Lucy Jen Bosco ambaye ni mshauri wa masuala ya afya lakini pia ni, 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 ni mgonjwa wa kisukari na alikuwa anakitoelezea historia yake hapa kwa fupi jinsi gani aliweza kupatwa na ugonjwa huu na aliweza kupaswa vipi mpaka kufikia hapa alipo na miaka Toka, ni miaka 17 toka pate huo ugonjwa wa kisukari na sasa hivi unamjua 
Don't ask a lady age. Don't ask a lady age. 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 kuweza ku maintain ukaishi kwa kwa kujipa moyo na kujiamini kwamba ah hii ugonjwa tunaitaweza kai okay uh, kujikubali yes. sawa ex accept the reality kwa sababu yeah. kisukari iponi ina stabilize kulingana na jinsi ambavyo uta, uta control uh, kujiamini kwamba you can do this you know kwa hivyo ni vi, na vitu vile ambavyo mimi ndio vimeniweka mpaka sasa mm. hivi hapa lakini vile vile kuongelea hali yangu you know kwa sababu muda mwingine sukari inaweza ikashuka ghafla nikaingia kwenye koma alafu wewe usijue nini cha kufanya kwa hiyo nikawa ninaongelea marafiki ndugu zangu ambao jamani mimi na hivi na hivi na hivi na hivi kwa hiyo unajua muda mwingine unaweza kaenda same ukapa kula chakula kingi alafu usipomaliza utaonekana huyu mama anapozi kwamba una limitation you know so ni vitu hivyo kujikubali na kujiamini lakini vile vile ni, mimi nilisoma kisukari Sikusoma ili niwe daktari hapana, yani nilisoma kisukari yote. Chanzo chake, how to live with it, how to control it, vyote nilisoma. Na nilisoma, kwa nini nilisoma ili sasa nijue mimi naishi vipi. Kama nilivyokuambia kwamba makatazo ni mengi. Kwa hiyo nilivorudi shule, nilipomaliza form 4, nikaenda kufanya kozi fupi ya cancer, uh, diabetes counseling and nutrition. I did it for me. You know, kwa sababu mimi mwenyewe napenda kula vitu vizuri. Lakini sasa hivi unaelimisha watu. Yaani lusha yeah. tungependa kuendelea na wewe sana 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 lakini muda wetu kidogo ume, 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 um, um, unakimbia. Yeah. Lakini kwa watu wote uh, tarehe kumi, uh, Lucy na, na wenzake watakuwa na seminar pale Kebis. Kuanzia saa ngapi? Uh, kuanzia saa tisa mpaka saa kumi na mbili na actually imeandaliwa na taasisi yetu. Taasisi yetu inaitwa Diabetes Consciousness for Community mm. na tumepewa support kubwa sana na Lions Club. Okay. Yeah. Kwa hiyo kwa 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 kiingilio ni bure na itakuwa na watakuwa wanaongelea masuala yote ya afya kwa wanawake. Kwa hiyo kama wewe una una matatizo yote au unataka kujua kitu chochote kuhusiana na afya yako kwa sababu vitu vingi vitaongelewa pale kutakuwa na madaktari. Fanya kufika pale ni bure kabisa. Lucy I, I, I hope I make it kwa sababu hata mimi pia na, yeah. na maswali mengi sana na watazamaji wote wa dada tafadhali. Sasa hata wanaume wanaweza kuja. Yeah. No, it's, a, it's, it's only women. Kwa hiyo yeah. wanaume wana Wanaume tu. Wanaume amruhusiwi jamani ni wanawake. Kwa hiyo ni wanawake. Lucy asante sana kwa kuja kwenye kipindi. Nashukuru umetuinspire na story yako na pia umetuzimisha Mungu siku zote. Umetuzimisha vitu vingi. Subiri niwarudishe kuhusu